Hi guys, today meron tayong tutorials and tips. Meron tayong yung gagamitin na isang USB wireless device. 802.11 yung kanyang Wi-Fi standards. Bali, umaabot siya ng range na 300 meters. And compatible naman siya sa mga operating system natin. Windows 7 hanggang Windows 10. Vista, pwede rin natin siya install. And by the way guys, pwede natin ito i-insert sa ating mga laptop and desktop. So, start na natin yung setup to guys para magkaroon kayo ng konting idea kung paano natin siya gagamitin. So, let's start. So, guys, i-open muna natin yung ating USB Wi-Fi adapter. Bali, ito lang yung makukuha nyo pag pinurchase nyo sa online. So, open muna natin. And by the way, guys, yung 802.11n, mabilis na yung, ano neto, yung transmission niya. Pag mag online video ka or online games, video chat or other application na niraran mo sa computer mo or sa laptop mo. So, ito lang siya guys. Bali yung material niya is plastic. Ilan pa natin. Ayan guys, meron din tayong CD para sa software niya. I-install natin to sa computer natin or sa laptop. And by the way, yung interface type niya is USB 2.0 to 1.1. And yung security niya is 64 to 128 bit web encryption WPA, WPA2. Tapos yung WPA2, PSK encryption at meron siyang WPS. Hindi to yung ano yung West Philippines siya. Ang meaning ng WPS is Wi-Fi protected setup. Then yung radio frequency nito, guys, umaabot siya ng 20 dBm. Max na EIRP approximately. And yung let status niya is link status activity. So, set up na natin to sa computer, guys. Para makita nyo kung paano kong sinetap. So, let's go. So, guys, start na natin install yung ating wireless device. Bali, gagamit tayo ng CD. Insert nyo na to sa CD-ROM nyo. Bali, guys, yung gamit to is Windows 10. So, nandito na tayo sa CD. Bali, click nyo rito yung nasa taas, yung MT7601 driver. Bali, kung ano yung operating system nyo, for example, ang operating system nyo is Linux, i-click nyo ito, Linux driver. Kung Mac naman, ito, meron tayong Mac. So, yung sa atin is Windows. So, click natin itong Windows driver. Then, right click, run as administrator, yes, so may mga end user license agreement tayo, kung meron kayong time para basahin yan, nasa inyo na yun guys, pero sa atin ngayon, demo siya. I-click nyo lang, I accept the terms of license and agreement. Then, click nyo, next. Then, pwede kayo mamire kung i-install nyo lang is driver or gusto nyo samahan ng MediaTek Wireless LAN Utility. Pero yung sa atin guys, ang install lang natin is yung install driver with MediaTek WLAN Utility. Next. Then, install. Bali, wala pa siyang 5 minutes guys, matatapos na yung installation ng software niya. Tsaka natin ngayon i-insert yung ating USB wireless adapter. Okay lang natin. Finish. Then, saka natin ngayon guys, i-insert yung ating wireless adapter dito sa desktop natin. And by the way guys, madali lang siyang dalhin kahit saan. Bali kung may dalang laptop, 
kasi kung yung laptop mo sira na yung ano niya yung wifi device niya pwede niyo ipang replace tong ating na purchase na USB wireless ano adapter so guys may kita niyo rito sa side ng ating windows dito sa baba click niyo lang yan then click niyo lang yung host ng ISP niyo Bali yung sa atin kasi guys is Kamote Technology. Click nyo lang yung host nyo guys. Then connect automatically. Then siyempre magre-required ng password yung ISP nyo o yung host nung dun sa wifi nyo. Bali i-input nyo yun. Then enter. So yun, connected na tayo guys. Ngayon, try natin ngayon maging turn yan. Tunin natin yung internet speed natin dito sa ating device. So yun guys, nakakasagap na tayo ng internet speed dito sa ating bago USB wireless adapter. Bali, umabot lang siya ng 1.8 ang kanyang download. Yun yung upload niya is parang umabot lang siya ng 0.30 yun, point 40 point 84 yung upload nya so at least nakita naman natin na nagwo-work yung pinurchase natin na device so thanks for watching and kung meron kayong comments or question about dito sa wireless device uh, comment lang kayo sa baba and Don't forget to hit yung ating subscribe button and yung ating notification bell para sa mga new videos natin. So, see you later guys!